Մեգախլավարդ ուկրայինիս ձրոխիս խործիս մծարմով է բելթա ասոցիացիս պրեզիտենտի։ Ասև է գախլավարդ պաոս Սայրթաշորիսո էկսպերտի մեծխով է լեոբասա դա մեպրինու է լեոբաշի։ Չե մի գամոցտիլ � Մագրամ մի ուղետոտ ամիսա ռոգործ ամբով են գինդամ շույ դովա, եմ զադե ոմիստույս։ Համդինատաց վիցր ձիս պասի սակարտոլոշի սակմահոտ մաղալիա, մագրամ մի ուղետոտ ամիսա խետոլովաշունդամիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվ
Արիս շեսազլել լովա գամովի խենոտ մեխործուլի բուղի սպերմադա մի միղոտ նախեուրատ ուպրո ջիշիանի մոզարդի։ Հոմելի ծիքնեմա ուպրո գամձլ է գարգովլու շեսազլով գար է պակտորը բիս մի մարդ։ Ուպրո սրապատ գայիզրդեպ Սասուկատ գամոյի գենեպա մամրեպից դամ դետրեպից։ Երդրդ գամոմ սուելս ազերբայջանի դան դղիս պիրոլ նախիվարչի վեսա ուբրե։ Մագալիթատ ազերբայջանի ստույսիմ դետրեպի առասասորվելիա։ Հատգան սախորձ թուկի բազարի ասե իտխոս դամ զադա մետի գադագույ խադուս։ Ամերիկաշի չեմի վիզիտիս չէ դեգի իխո իսրոն մետ ավրծ մունդի, շերթե բուլի շտատ է բիսմ սխույլի պերմե բիս ու մետես ու բամ, Հաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղ
Հոշտենիս պրոբլեմա զուրգիս գրձելի կունթեպիս գանի միկոտիս պարտոբիա։ Հոմելից պատարա մեխործել պիրուտ խթան շետարեպիտ։ Մագալիթատ անգուսիս ժիշից գամոգեն է բան պրոբլեմաս ուերխսնիս։ Հատգան անգուսի թավատ պատարա ժիշիա։ Հոմելից ասեղ է գվազլով զուրգիս գրձելի կունթեպիս գանի միկոտիս մցիրե պարտոպս։ Ամ պրոբլեմիս գադաճրա խտեպա տրիմինալուրի հիբրիդուլի ժիշիտ, ռոմլշից անգուսի մոնացիլ է ոպտա։ Հատա միղեբուլի խոպիլի խոցխովելի Մեորի մոմենտ իրած անգուսախասիատ էպս էս իոլ իմ շոբիարովա։ Չույն արգույնան էպիս միարմա պրոցես մա ռոմելից արարիս դամախասիատ էպել իրձիսմ ծարմով էպլ էպիստույս։ Մագալի թա տրոդեսած չույն Ամիտոմ արգույն դա արձ պիրոլ նաղոլ ուշոբ լեպշի, արձ տանիտ պատարը զրդասրուլ զրող հեպշիմ, շոբ իարոբիս պրոբլեմ է բիկ կոնդես։ Ամիտոմ մեխործուլի բողիս գամող են է բա մերձել զրող հեպշի, գվածլեղսիմ ծիր Սուրգիս գրձելի կունթեպիս գանի միկոտիսմ ծիրե պարտոբիս պրոբլեմաս խսնիս մե որ է ջիշի, ռոմելից մոնացել է ոպս ասետի հիբրի դուլի ջիշից գամուխվանիսաս։ Չո ուլ է բրիվ ես լիմուզինի է, ան սիմենտալի, ողոնդ � Հոմելից սաճիրուա գամովի խենոտ մեր ձել ձրող էպշի։ Իմի սատուսրով մասետի բուղե բիդան միղե բուլ մոզար դեղուս, խոնդես ուպրով մաղալի մախասի աթեպլևի, ռոգուր ձող տեխնիկուրի ասեղի նակլավիս գամոսավալի տա պերմերիս Հրբիլի ստրատեգի է, ռոդեսաս նախիրիս որմուզդահատի պրոցենտի նախոպ էր դեպա մերձը ոլի բուղիս սկեսո բրիվատ գադարչ է ոլի սպերմիտ, անչ ոլ է բրիվի սպերմիտ, պրակտիկուլատ խոլ ասասակ կոնլով պերմա Հաղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ
ამერიკელები კარგად ერკვევიან ამ საკითხში. დაახლოებით 14% მოზარდეულისა, რომლითაც სახორცეთ ასუქებენ, რაც დაახლოებით 3 მილიონს უტოლდება, 2 მილიონ 800 სულზე მეტი ჰოლშტეინის ჯიშის მოზრებია. ამიტომ ეს მონაცემები მეტყველებს ბევრ რამეზე. ვინც ოდესმე დაგეგმავს სასუქი ეზოს დაარსებას, როგორც ნებისმიერ ბიზნესში, მნიშვნელოვანია მასშტაბები. მოზრების მეორე ხარისხოვანი მოვლის პრინციპით გამოზრდა ფულს ვერ გაშოვნინებთ, ანუ ხშირად მათ ბოლო რიგში კვებავენ არ წყულებენ. ყველაფერს რომელსაც მეორე ხარისხოვანი ყურადღება ეპყრობა, მისგან არაფერი გამოდის. ამიტომ თუ გადაუწყვეთ რომ ცალკე ჰქონდეთ სასუქი ეზო, იფიქრეთ რომ მას სჭირდება ცალკე მენეჯმენტი, მართველი კარგი ხელფასით, დაგჭირდება საკვების ჩამტვირთველი, მიქსერი, ტრაქტორი და ასე შემდეგ. იმის და მიხედვით თუ როგორ გამოიყენებთ ამ ხარჯებს 5000 თუ 1000 სულისთვის ინვესტირებაზე უკუგება სხვადასხვა იქნება ამიტომ სასუქი ეზოს მინიმალურ სულადობას დავასახელებდი 1000 უკრაინაში ყაზახეთში უზბეკეთში სახორცე ცუქება შესაძლებელია 100%-ით შეზღედული საკვებით მერძეული მესაქონლეობისგან განსხვავებით იმიტომ რომ თუ სილოსი გვაქვს ეს კარგია და მნიშვნელოვანია მაგრამ თუ არ გვაქვს კვება შეგვიძლია მოვახდინოთ მთლიანად შესეგდული საკვებით განსაკუთრებით ძროხის ხორცის მაღალი ფასის შემთხვევაში. უჯრედანით მდიდარი უხეში წუნიანი საკვების მინიმალური გამოყენებით. უნდა შევხედოთ რა სიტუაციაა საქართველოსში და უკრაინაში. საქართველოსში მარცვლეული საკმაოდ ძვირია, თითქმის მთლიანად შემოტანილია. მაგრამ იაფი მარცვლეულის შემთხვევაში მარცვლეული ცუქება არის განვითარების ყველაზე სწორი ვექტორი, რადგან ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ქვეყნებს კონკურირება სამხრეთ ნახევარსფეროს ქვეყნებთან, რომლებიც საძოვრულ კვებას იყენებენ, ასეთებია ავსტრალია. Уругвай, Парагвай, Бразилия, Аргентина, ახალი Зеландия გაუჭირდებათ. იმიტომ რომ ჩვენთან პლიუს მინუს 6 თვე საძორები არაა, ზოგიერთ ქვეყანაში საძორები საერთოდ არაა, რადგან მიწების გამოყენების მაჩვენებელი მაღალია. ხოლო სამხრეთ ნახევარსფეროს ქვეყნებში თითქმის 12 თვე შესაძლებელია საძორების გამოყენება. საძორების ხარისხი იცვლება, მაგრამ მაინც. რაციონის ნიმუში შემდეგ შეგიძლიათ ნახოთ. თუ გექნებათ კითხვები რაციონის შედგენაზე, იმაზე დამოკიდებულებით, როგორია საკვები ბაზა, შეიძლება გამოინახოს ოპტიმალური ვარიანტი, რომელიც ამა თუ იმ ბაზარს შეესაბამება. სასუქი ეზოს ვარიანტები შესაძლებელია სხვადასხვანაირი იყოს. ყველაზე იაფი ვარიანტი იაფი მიწის შემთხვევაში, ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ მიწის ღია მოედნები, როგორც ქვედა სურათზეა. თუ კი არის ძველი ფერმები, როგორც უკრაინის შემთხვევაშია, სადაც შეიძლება ძველი ფერმა ძველი შენობებით ჯერ კიდევ იყიდოთ საკმაოდ იაფად. ძალიან კარგია კომბინირება სასეირნო მოედნის და შენობის, სადაც სახურავ ქვეშ პირუტყვისთვის კომფორტის ზონაა. განსაკუთრებით სეზონებს შორის პერიოდში, როდესაც ქარია, ტენიანობა და სიცივეა, ცივი შენობა ფანჯრებისა და კარების გარეშე. ამიტომ მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო და შევაჯამო, რომ მერძეული საქონლი სახორცე ცუქებას ცალსახად აქვს აზრი, მაგრამ პროფესიონალური მიდგომისას როგორც ნებისმიერ ბიზნესში ეს ასია. ხოლო მეხორცული ბუღების მერძეულ ძროხებზე გამოყენება თქვენ საშუალებას მოგცემთ. მოახდინოთ რისკების დივერსიფიცირება და მიიღოთ ეკონომიკური თვალსაზრისით უფრო პერსპექტიული მოზარდეული სახორცე ცუქებისთვის, რომელსაც მეხორცული ჯიშებისთვის დამახასიათებელი ყველა გარეგნული ნიშნები ეკნება. ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ქვეყნებისთვის სახორცე ცუქების საფუძველი უნდა იყოს მარცვლეული ტკვება და ისევ და ისევ ბაზარს უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ვერ ვიტყოდი რომ ეს ცალსახა რეცეპტია საქართველოსთვის, თუ კი ვინ მეს საინტერესებს, ზად ვარ დავეხმარო გათვლებში და გავაცნო ჩემი ხედვა, როგორ შეიძლება ამის განვითარება. და ბოლოს ჩემი სუბიექტური აზრით, რომელიც ობიექტური ფაქტებითაა გამყარებული, სასაქონლო ფერმების განვითარება ხსნის რძის მიღების პრობლემას და ხელს უწყობს მოზარდეულის წარმოებას, რომელიც სასუქად გამოსადეგია. ამერიკაში ბოლო 10 წლის განმავლობაში მიმდინარეობს ფერმების გამსხვილება. მე ვახსენე რომ ერთ-ერთი კომპანია არ აშენებს ფერმას 7000 ზროხაზე ნაკლები სულადობით. ჩემი ურთიერთობისას ზოგიერთ ბანკირებთან ამერიკაში მივიღე ინფორმაცია რომ თუ მიდიხარ ბანკში, ახალი მერძევეობის ფერმის დასაარსებლა და ის 4000 სულზე ნაკლებია, ფულს არავინ არ მოგცემ, რადგან რძის ასეთი დაბალი ფასის შემთხვევაში ნაკლები სულადობის ფერმა ძნელია გადარჩეს. და მეორეს მხრივ შევხედოთ ტრადიციულ სახორცე ფერმის ზომას ამერიკაში ძროხით და ხბოებით, სადაც ძროხას არავინ არ წველის, ის იგებს ხბოს, ხბო მასთან ერთად ძოვს. შემოდგომაზე ხბოს აშორებენ დედას და აყენებენ საბოლოო სუქებაზე. 50 წლის წინ ასეთი საშუალო სტატისტიკური ფერმა იყო შესაძლებელია მეშლებოდეს ერთი ორი სულით, 50 სულამდე ძროხით და დღეს 2019 წელს ეს მაჩვენებელი იგივეა. განვითარება არ მოხდა, იმიტომ რომ ეს არაა ბიზნესი. ფერმებისთვის ეს ძირითადად ისაა, რაც მათ მემკვიდრეობით მიიღეს. ეს ფაკულტატივია, რომლითაც ისინი კაპიკებს გამოიმუშავებენ, თუ ისინი ყველაფერს სწორად აკეთებენ, თუ კი სწორად არ აკეთებენ, შესაძლებელია მინუსებშიც გავიდნენ. 
ამიტომ რატომ აიტკი უნ თავი განვითარების პერსპექტივა ასეთ ფერმებს არ გააჩნიათ ამის მაგალითია მეზობლები მიროტორგი რომელთაც გააჩნიათ 300000 მეტი ადგილობრივი ძროხა მიროტორგი დაკავებულია სხვა საქმიანობითაც დაფინანსების წყარო ცნობილია მე ფრინველეობას მოაქვს მართვის ფული მეღორეობასაც ხოლო მესაქონლეობა მუდმივად ჭამს ფულს და ამ ფულს ჭამს სწორედ ეს კომპონენტი ძროხა ხბო იმიტომ რომ ძნელია ასეთი სულადობის მართვა თუნდაც ის დაყოფილია 4000 სულიან კლასტერებად მადლობა 